ఇంజనీరింగ్ జెమ్స్ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఫీచర్స్ నేర్చుకుందాం ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్తో పోలిస్తే సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏముంటాయంటే ఇందులో అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఉంటుంది రిజిస్టర్స్ ఇంటర్నల్గా కొన్ని రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువ ఇవి ఎలా డిజైన్ చేశారంటే సిక్స్టీన్ బిట్ బైనరీ వర్డ్స్కి వర్కౌట్ అయ్యే అయ్యే విధంగా డిజైన్ చేశారు సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు వర్క్ విత్ సిక్స్టీన్ బిట్ బైనరీ వర్డ్స్ సో సిక్స్టీన్ బిట్ బైనరీ వర్డ్స్కి ఎట్ ఏ టైం వర్క్ అయ్యే విధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని డిజైన్ చేశారు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ ఉంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి యాజ్ ఏ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ సో ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ అని అనుకోండి ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకి బయట ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి అంటే కీబోర్డ్ అనమాట అలాగే అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి అంటే ఎల్ఈడిస్ ఎల్సిడిస్ అలాంటివి అనమాట కీబోర్డ్లో మనం డేటా ప్రెస్ చేయగానే అది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి డేటా మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వెళ్తుంది దీన్ని ఏమంటారు అంటే రీడింగ్ అంటారు సో రీడింగ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ అట్లాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి బయటికి అంటే ఎల్ఈడిస్ ఎల్సిడిస్ కానీ ఎల్ఈడిస్ కానీ బయటకి ఏదైనా అవుట్పుట్ మానిటర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా కంప్యూటర్ తీసుకుని బయట మానిటర్ సో ఇది మానిటర్ అనమాట ఈ మానిటర్కి బయటకు వచ్చే బయటకు వస్తుంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి ఇలా బయటకు వస్తే మానిటర్ మీదకి డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే దాన్ని రైటింగ్ అంటారు రైటింగ్ అంటే అవుట్పుట్ అనమాట ఓకే సో డేటా అనేది బయట నుంచి అంటే పెరిఫెరల్ డివైస్ అంటే ఈ ఈ బయట డివైసెస్ని హార్డ్వేర్ డివైసెస్ని పెరిఫెరల్స్ అంటారు హార్డ్వేర్ డివైసెస్ని పెరిఫెరల్స్ అంటారు ఇది తరచుగా మనం వాడే పదం అనమాట ఈ పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఎలా డిజైన్ చేశారు సిక్స్టీన్ బిట్ బైనరీ వర్డ్స్ ఎట్ ఏ టైం వెళ్ళే విధంగా డిజైన్ చేశారు సో సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అని మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో పంపించవచ్చు అనమాట సో బయట పెరిఫెరల్ డివైసెస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్కి వస్తే ఏమంటారు దాన్ని రీడింగ్ అంటారు సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఇస్ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ డేటా బస్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా లైన్స్ని క్యారీ చేసేది అని అర్థం సో బస్ అంటే ఏంటంటే సిక్స్టీన్ డేటా లైన్స్ని క్యారీ చేసేది అని అర్థం ఓకే సో ఇట్ కెన్ రీడ్ ఆర్ రైట్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఐఓ డివైసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ అట్ ఏ టైం ఓకే సో ఒకేసారి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ని బయట పెరిఫెరల్ డివైసెస్ నుంచి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి రీడ్ చేయగలదు అట్లాగే ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్తో పాటు మెమరీ డివైసెస్ కూడా ఉంటాయి మెమరీ డివైసెస్ అంటే ర్యామ్ సో మెమరీ డివైసెస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా వస్తాయి సో మెమరీ డివైసెస్ నుంచి కానీ ఐఓ డివైసెస్ నుంచి కానీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి వస్తే దాన్ని రీడింగ్ అంటారు అలాగే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైసెస్ కానీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీ డివైసెస్ కానీ వస్తే దాన్ని రైటింగ్ అంటారు సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ ఉంది ఇట్ కెన్ రీడ్ ఆర్ రైట్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఐఓ డివైసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ అట్ ఎ టైమ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఇట్ కెన్ రీడ్ ఎయిట్ బిట్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ రీడ్ ఎయిట్ బిట్స్ ఆల్సో ఓకే ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఆల్సో రైట్ ద డేటా టు ద మెమరీ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెసర్ సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఆల్సో రైట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ప్రాసెసర్ టు ఐఓ డివైసెస్ ఆర్ టు మెమరీ సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ప్రాసెసర్ నుంచి ఐఓ డివైసెస్ కానీ మెమరీకి కానీ పంపించే అవకాశం దీన్ని రైటింగ్ అంటారు పెరిఫెరల్ డివైసెస్ అంటే బయట హార్డ్వేర్ డివైసెస్ నుంచి ప్రాసెసర్కి వస్తే దాన్ని రీడింగ్ అంటారు ఓకే సో ఇది ఒక ఫీచర్ ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్కి ట్వంటీ అడ్రస్ లైన్స్ ఉంటాయి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ హ్యాస్ ఎ ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ బస్ సో ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ బస్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ కెన్ యాక్స
memory locations memory locations are provided this will be nothing but 1 mb memory so 2 power 20 address lines ante 10 lakhs 48576 memory locations anamata so inni memory locations ni manu ela treat cheyachante 1 mb memory kin treat cheyachu leda 1024 kilobytes kin kuda manu design cheyachu so ee 8086 lo each memory location in 8086 is one byte of data so in each memory location each memory location in 8086 stores the one byte of data ante ent anante so 8086 microprocessor ila unda na ankonde idoka memory location idoka memory location ila memory locations varsaga one by one untai so prathi memory locations lo only one byte of data and 8 bits matrame store cheyagalu so 8 bits ante 1010 1010 ila 8 bits ne store cheyagalu ee 1010 ni a store cheyachu ledha 32 ni store cheyachu so 16 bits ni manam save cheyalante two memory locations kavali okay na actual ga prathi memory location 8086 microprocessor lo oka byte of data ni teesukuntadu oka byte ni reserve cheskuntadu so each memory location need to stores only one byte of data okay to store 16 bits at a time we need two consecutive memory locations two consecutive memory locations so 16 bits ni manam save cheyalante processor lo two memory locations save cheyali idu oka 8 bits idu oka 8 bits two memory locations save cheyali Okay, na? So, this is one feature, important feature. 8086 lo 14 16 bit registers are there. AVM tente, general purpose registers are there. Avi AX, BX, CX, DX are there. Okay. Avi nalgu. Source index register, destination index register are there. Next, code segment register, data segment register, extra stack segment register, stack segment register, इवक नाल गोन्ने. Base pointer, source pointer ने भी रुण्डुन्ने. इंक, instruction pointer ने उटोंदी. अलागे flag register ने उटोंदी. So, इवन्नी कल्पी 14 registers उन्ने. So, 8086 लो 14, 16 bit registers उन्ने. Next, 8086 microprocessor लो मनकी, Suppose processor इला उन्दन कोंडी, एक पिन उन्दन कोंडी, one pin two purposes सरव जासदे, two works जासदे, अंतो इन्द, one pin can serve two purposes, so one pin रुण्डु पन्नुल जासदे अन्माट, दी नियम अन्टार अन्टे, multiplexing अन्टा, this is called multiplexing, so one pin रुण्डु पन्नुल चेड़ुमान लेमो उत्तुंदी, मनके processor अन्ने दी, को ओके सर मानो रोंड पनल चाहिए लायक था ओके सर रोंड पनल जस्ट एम होती थी स्लो आई पोती थी सो प्रोसेसर कोड़ा ट्रांसफरिंग द डेटा इस समवर्ट स्लो नेक्स्ट तो 8086 मेकर प्रोसेसर के वो का क्लॉक ओन टंडे ये लाख क्लॉक ओन टंडे ये क्लॉक लो आन पीरियड में तक कोंडे ऑफ पीरियड में एक कोंडे सो टोटल टाइम पीरियड तो ड्यूटी साइकिल नहीं मन वाला मेजर चास्ता मंटे टी आन पीरियड डिवाइडेड बे टोटल टाइम पीरियड अंटे आन प्लस आफ टी आन प्लस टी आफ ओके सो इपुट सपोज इधे 33 परसेंट उन्नदन कोण दो इधे मु 67 परसेंट उन्नदन कोण दो सो इधे टी आन पीरियड 33 डिवाइडेड बे टोटल टाइम पीरियड अंटे 100 सो इधे 33 परसेंट लोग उस्तन 33% percent of the number. So, here in 10, man K8086 has 33% duty cycle clock. So, 8086 has 33% duty cycle clock. Okay. For internal timing. For internal timing. Internal ga synchronization jargadam kwaasu. Asynchronous mode lo. Ante, idi a, idi thakwa, idi ekwa. Ila unte din asynchronous center maata. रुण्डु समानंग उन्ने अनुकोंडी दिन्नी सिंकर्न सेंटर सिंकर्न सेंटर इदी 50% उन्टे इदी 50% उन्टे अन्टी इक्वल अमाट T by 2 T by 2 एकड़े एम उत्तिन्दी इदी T by 3 होंदे इदी एम 2 T by 3 होंदे अनुमाट सो यह लाग उन्टे कनके सिंकर्न सेंटर सो 
సింకర్నైజేషన్ జరగడానికి అంటే క్లాక్తోనే అన్ని డివైసెస్ ఆధారపడతాయి అన్నమాట సో క్లాక్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నల్గా ఉన్న ప్రతి ఐసీ సింకర్నైజ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతి హార్డ్వేర్ డివైసెస్ సింకర్నైజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా సింకర్నైజ్ అవడం కోసం మనకి క్లాక్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి అందుకని క్లాక్ని మనం హార్ట్ ఆఫ్ ద సిపియూ అంటారు జనరల్గా సో ది క్లాక్ ఏ విధంగా మనకి అవైలబుల్ ఉందంటే రేంజెస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మెగా ప్రాసెసర్ త్రీ వెర్షన్స్లో మనకి అవైలబుల్ వచ్చింది ఆ టైంలో ఏమేమి వెర్షన్స్ అంటే ఫైవ్ మెగా హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అవైలబుల్ వచ్చింది అలాగే ఎయిట్ మెగా హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో సెకండ్ వెర్షన్ అవైలబుల్ వచ్చింది ఫైనల్గా టెన్ మెగా హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అవైలబుల్గా వచ్చింది సో ఇలాగా త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది వెర్షన్స్తో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మెగా ప్రాసెసర్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అవైలబుల్గా వచ్చాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాక్స్ ఓకే సో మనకి క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువైంది అంటే దాని అర్థం ఏంటని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఫాస్ట్గా జరగడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు అనమాట అందుకే మనం ఏదైనా సెల్ ఫోన్ అది ఏమైనా కొంటున్నప్పుడు క్లాక్ ఎక్కువ ఉందా లేదో చూసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ రెండు మోడ్స్లో ఆపరేట్ అవుతుంది ఒకటి మినిమమ్ మోడు అండదర్ వన్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ మోడు మినిమమ్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ డెస్క్టాప్ సిస్టమ్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ అనమాట సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఆర్ సిపియు ఓన్లీ డెస్క్టాప్ బట్ మ్యాక్సిమమ్ మోడ్ అంటే మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ అట్లాగే విత్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వీ విల్ పెర్ఫామ్ బిట్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అంటే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు బయట ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అలాగే వర్డ్తో ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక స్పెసిఫిక్ డేటాని ఒక సెగ్మెంట్ నుంచి ఇంకో సెగ్మెంట్ అంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి మార్చవచ్చు దాన్నే బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా అంటారు మనం త్వరలో నేర్చుకుందాం బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా మూవింగ్ ఓకే బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా మూవింగ్ అది కూడా చేయొచ్చు అలాగే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు సో ఇలాగా రొటేట్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు ఇలా చాలా చేయొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ త్వరలో నేర్చుకుందాం అలాగే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పవర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ మనం ఆడుకోవచ్చు ఒక ఆట అలాగే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ ఏంటని అంటే మనం డేటాని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఏమేమి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్తో డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాట్ ఆర్ ది అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ ఆర్ దే ఆర్ రిజిస్టర్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది రిజిస్టర్ ఇమీడియట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది ఇవన్నీ నేర్చుకుందాం మనం అలాగే ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది అలాగే బేస్డ్ ఇండెక్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది బేస్డ్ ఇండెక్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ ఉంది ఓన్లీ ఇండెక్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది ఇండెక్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ బేస్డ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇండెక్స్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఉంది సో ఆ తర్వాత రిలేటివ్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంది అలాగే ఎంప్లాయిడ్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ అని ఇవన్నీ మనం త్వరలో నేర్చుకుంటాం అలాగే ఇంకొక లాస్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే హియర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో లేదు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో ఉంది అది ఏంటంటే క్యూ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బయట హార్డ్వేర్ డివైసెస్ నుంచి అంటే పెరిఫెరల్ డివైసెస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్కి వస్తున్నప్పుడు ముందుగానే దాసుకుంటుంది అనమాట దాన్ని క్యూ అంటారు క్యూ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటారు దాన్ని ఎఫ్ఐఎఫ్ఓ బఫర్ అని కూడా అంటారు అంటే చూడండి సినిమా టికెట్లకి మనం నుంచున్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్కి టికెట్ ఇచ్చేస్తారు సెకండ్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవుతాడు అతను టికెట్ ఇచ్చింది థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ అవుతాడు సో ఎలాగ వస్తున్నప్పుడు అలా ఫ్రెష్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎలాగైతే ఫస్ట్ అవుతాడో అలాగే ఇక్కడ మనకి క్యూ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇలా క్యూ ఉంటున్నప్పుడు ఇది బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి ఇది ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది పైకి వస్తుంది ఇది పైకి వస్తుంది సో ఫస్ట్ వచ్చిన ఫస్ట్ వచ్చినట్టుగా బయటకి మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మూవ్ అవడానికి ప్రీ ఫెచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు అంటే ఫెచ్ అవ్వకం రీడ్ అవ్వకుండానే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోపల దాచుకుంటుంది అనమాట అలా దాసుకు అలా దాసుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకేసారి మైక్రో ప్రాసెసర్కి అందజేస్తుంది అనమాట ఇంకా సింపుల్గా
అన్ని లోపల రీడ్ అవ్వాల్సిన అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని కూడా వన్ బై వన్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వడం కోసం క్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనమాట దాన్నే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ బఫర్ అంటారు అనమాట ఇది సిక్స్ బైట్స్ లాంగ్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్ బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఒకేసారి దాచుకోగలదు అనమాట ఇందులో సిక్స్ బైట్స్ లాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకేసారి దాచుకుంటుంది పర్టికులర్గా మనం మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాక్ సైకిల్స్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది అనమాట ఎక్కువ బైట్స్ తీసుకుంటుంది అలాంటప్పుడు ఈ క్యూ బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఇది టోటల్గా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉన్న మ్యాక్సిమము ఫీచర్స్ అనమాట సో ఇలా మీరు చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో మీకు బాగా